வணக்கம் இந்த வீடியோவில் நைன்த் ஸ்டாண்டர்ட் மேக்ஸில் எக்ஸசைஸ் த்ரீ பாயிண்ட் ஃபோரோட கண்டினியூவேஷன் தான் பார்க்குறோம் இஃப் ஏ ப்ளஸ் ஒன் பை ஏ ஈக்குவல் டு சிக்ஸ் தென் ஃபைன் த வேல்யூ ஆஃப் ஏ க்யூ ப்ளஸ் ஒன் பை ஏ க்யூ ஏ ப்ளஸ் ஒன் பை ஏ வந்து சிக்ஸ் சொல்லியிருக்காங்க ஏ க்யூ ப்ளஸ் ஒன் பை ஏ க்யூப்போட வேல்யூ வந்து கேட்டிருக்காங்க இதை தான் வந்து நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்ம ஏ க்யூ ப்ளஸ் பி க்யூபோட ஃபார்முலா தெரியணும் இதை எடுத்து எழுதிக்கிட்டோம்னா நம்மளுக்கு தெரிஞ்சிடும் இப்போ ஏவோட வேல்யூ ஏ அண்ட் தென் பியோட வேல்யூ பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒன் பை ஏ அதை வச்சு தான் நம்ம கண்டுபிடிக்க போகிறோம் ஓகேவா ஸோ இதனுடைய ஃபார்முலா வந்து ஏ ப்ளஸ் பி த ஹோல் க்யூப் மைனஸ் த்ரீ ஏபி இன்ட்டு ஏ ப்ளஸ் பி நம்ம இந்த சம்முக்கு பார்த்தோம் இல்லையா அதே ஃபார்முலா தான் இதை வந்து நீங்கள் சம்மரைஸ் பண்ணி வச்சுக்கணும் அப்போ தான் உங்களால் ஈஸியாக சால்வ் பண்ண முடியும் இப்போது ஏ க்யூ ப்ளஸ் ஒன் பை ஏ க்யூப்போட வேல்யூ நம்மளுக்கிட்ட கேட்டிருக்காங்க பி இருக்கிற இடத்துல நம்ம ஒன் பை பி போடணும்னு ஞாபகம் வச்சுக்கணும் சாரி ஒன் பை ஏ ஸோ இப்போ வந்து நம்மளுக்கு ஏ ப்ளஸ் ஒன் பை ஏவோட வேல்யூ நம்மளுக்கு தெரியும் என்னது சிக்ஸ் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஏவும் இந்த ஏவும் அடிஞ்சிரும் ஸோ இங்கே மிச்சம் இருக்கிறது ஏ ப்ளஸ் ஒன் பை ஏ இதனோட வேல்யூ திருப்பி என்ன வருது நம்மளுக்கு சிக்ஸ் ஸோ சிக்ஸ் பவர் த்ரீ பார்த்தீங்க அப்படின்னா டூ சிக்ஸ்டீன் அண்ட் தென் த்ரீ இன்ட்டு சிக்ஸ் வந்து எயிட்டீன் இதை வந்து நம்ம சிம்பிளிஃபை பண்ணோம்னா நம்மளுக்கு ஒன் நைன்ட்டி எயிட் கிடைக்கும் இதுதான் ஆன்சர் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஃபார்முலா இந்த ஒரே ஒரு ஸ்டெப்பு ஃபார்முலா தெரிஞ்சுது அப்படின்னா இந்த சம்மை வந்து நம்ம ஈஸியாக ஒரு ரெண்டு நிமிஷத்தில் சால்வ் பண்ணிடலாம் அடுத்து டென்த்து சம் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒன் பை எக்ஸ் ஸ்கொயர் வந்து ட்வெண்ட்டி த்ரீனா ஃபைன் த வேல்யூ ஆஃப் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் பை எக்ஸ் அண்ட் தென் எக்ஸ் க்யூப் ப்ளஸ் ஒன் பை எக்ஸ் கேட்டிருக்காங்க ஒன் பை எக்ஸ் க்யூப் கேட்டிருக்காங்க ஸோ எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒன் பை எக்ஸ் ஸ்கொயர் வந்து ட்வெண்ட்டி த்ரீ அப்படி இருந்துச்சு அப்படின்னா ட்வெண்ட்டி த்ரீ நான் கரெக்டாக போட்டுறேன் பார்த்தா எயிட் மாதிரி இருக்கு அப்படி இருந்தது அப்படின்னா x ப்ளஸ் ஒன் பை எக்ஸோட வேல்யூ என்னன்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க அண்ட் தென் எக்ஸ் க்யூ ப்ளஸ் ஒன் பை எக்ஸ் க்யூபோட வேல்யூ என்னன்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க இதில் வந்து நம்ம ஃபஸ்ட்டு வந்து x ப்ளஸ் ஒன் பை எக்ஸ் இது தான் வந்து கண்டுபிடிக்கணும் நம்ம கட்டிருக்கிற ஒரே க்ளூ வந்து இங்கே எக்ஸ் ஸ்கொயர் இருக்கிறது தான் அப்போ இது எப்படி கண்டுபிடிக்கலான்னா எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் பை எக்ஸ் த ஹோல் ஸ்கொயர் போட்டு தான் நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் இது வந்து எந்த ஃபார்முலா அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஏ ப்ளஸ் பி த ஹோல் ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு ஏ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டூ ஏபி ப்ளஸ் பி ஸ்கொயர் இதுதான் அந்த ஃபார்முலா இதை வச்சு தான் நம்ம கண்டுபிடிக்க போகிறோம் அப்போது எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் பை எக்ஸ் த ஹோல் ஸ்கொயர் பார்த்தீங்க அப்படின்னா எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டூ எக்ஸ் ஒன் பை எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் பை எக்ஸ் த ஹோல் ஸ்கொயர் இப்போ எக்ஸ் ஸ்கொயர் இந்த எக்ஸும் இந்த எக்ஸும் அடைஞ்சிரும் ஒன் பை எக்ஸ் ஸ்கொயர் கிடச்சிருக்கு இப்போ எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒன் பை எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டூ இந்த மாதிரி நான் வந்து மாற்றி எழுதிக்கிறேன் அதாவது இடம் மாற்றி எழுதுகிறேன் அவ்வளோதான் இப்போ எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒன் பை எக்ஸ் ஸ்கொயரோட வேல்யூ நம்மளுக்கு தெரியும் ட்வெண்ட்டி த்ரீனு கொடுத்துருக்காங்க சம்மில் இதை அப்படியே எடுத்து எழுதிக்கலாம் ப்ளஸ் டூ இப்போ நம்மளுக்கு எவ்வளோ வருது ட்வெண்ட்டி ஃபைவ் நம்மளுக்கு கிடச்சிருக்கிற வேல்யூ என்ன அப்படின்னா எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் பை எக்ஸ் த ஹோல் ஸ்கொயர் வந்து ட்வெண்ட்டி ஃபைவ் ஆனால் நம்ம கண்டுபிடிக்க வேண்டியது வெறும் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் பை எக்ஸ் அதை நான் கண்டுபிடிக்கணுன்னா இங்கே வந்து நான் ட்வெண்ட்டி ஃபைவை வந்து இப்படி எழுதிக்கலாம் எழுதிக்கலாமா ஃபைவ் பவர் ஸ்கொயர் வந்து ட்வெண்ட்டி ஃபைவ் அப்படின்னு எழுதிக்கலாம் இப்போ இந்த ரெண்டு சைடுமே இந்த பவர் அடைஞ்சிரும் நம்மளுக்கு மிச்சம் இருக்கிறது பார்த்தீங்க அப்படின்னா எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் பை எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஃபைவ் இதுதான் அவங்க கேட்டிருக்கிற ஆன்சர்
ஸோ இதில் பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த சம்மோட முடியல இதனுடைய அடுத்தது இருக்குது எக்ஸ் க்யூ ப்ளஸ் ஒன் பை எக்ஸ் க்யூப் வந்து நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் அடுத்தது என்ன எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம்னு பார்க்கலாம் எக்ஸ் க்யூப் ப்ளஸ் ஒன் பை எக்ஸ் க்யூப் இது வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா என்ன ஃபார்முலாவில் இருக்குது ஏ க்யூப் ப்ளஸ் பி க்யூப் அப்படி இருக்கிற ஃபார்முலாவில் இருக்குது ஏ ப்ளஸ் பி த ஹோல் க்யூப் மைனஸ் த்ரீ ஏபி இன்ட்டு ஏ ப்ளஸ் பி இதுதான் அந்த ஃபார்முலா அதில் தான் அடுத்து நம்ம சப்ஸ்டியூட் பண்ண போகிறோம் ஏவோட வேல்யூ எக்ஸ் பியோட வேல்யூ ஒன் பை எக்ஸ் த ஹோல் க்யூப் மைனஸ் த்ரீ இன்ட்டு எக்ஸ் இன்ட்டு ஒன் பை எக்ஸ் ஏவோட வேல்யூ எக்ஸ் பியோட வேல்யூ ஒன் பை எக்ஸ் ஸோ எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் பை எக்ஸோட வேல்யூ ஆல்ரெடி நம்ம கண்டுபிடிச்சி வச்சுருக்கோம் விச் இஸ் ஃபைவ் த்ரீ இந்த எக்ஸும் இந்த எக்ஸும் அடைஞ்சிரும் திருப்பி வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இங்கே ஃபைவ் வரும் ஸோ ஃபைவ் பவர் த்ரீ பார்த்திங்கன்னா ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் மைனஸ் ஃபிஃப்டீன் இதனுடைய ஆன்சர் வந்து ஒன் டென் இதுதான் வந்து ரெண்டாவது கேள்விக்கான ஆன்சர் இதுலேயே இது வந்து நம்ம ஃபைவ்னு கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் இது வந்து ஒன் டென் ஸோ இதோட இந்த சம் நம்ம கம்ப்ளீட் பண்ண போகிறோம் நெக்ஸ்ட்டு சம் வந்து லெவன்த் ஒன் லெவன்த் ஒன்லேயும் அதே போல் தான் ஒய் மைனஸ் ஒன் பை ஒய் த ஹோல் க்யூப் ஈக்குவல் டு ட்வெண்ட்டி செவன் அப்படின்னு இருந்ததுன்னா ஃபைன் த வேல்யூ ஆஃப் ஒய் க்யூப் மைனஸ் ஒன் பை ஒய் க்யூப் இதனுடைய வேல்யூ கேட்டிருக்காங்க ஸோ எப்படின்னு கண்டுபிடிக்கலாம் இது ஃபுல்லாகவே வந்து ஒரு நாலு ஃபார்முலா அந்த நாலு ஃபார்முலா தெரிஞ்சுது அப்படின்னா நம்ம இதை ஈஸியாக சால்வ் பண்ணிட முடியும் ஸோ கொடுத்துருக்கிறது என்ன அப்படிங்கிறத ஃபஸ்ட் எடுத்து எழுதிக்கலாம் ஒய் மைனஸ் ஒன் பை ஒய் த ஹோல் க்யூப் ஈக்குவல் டு ட்வெண்ட்டி செவன் இதுதான் வந்து கொடுத்துருக்காங்க நம்மளை கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்கிறது வந்து ஒய் க்யூப் மைனஸ் ஒன் பை ஒய் க்யூப் இதனுடைய வேல்யூ என்னன்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க இப்போது ஒய் க்யூப் மைனஸ் ஒன் பை ஒய் க்யூப் இதனுடைய ஃபார்முலா வந்து நம்மளுக்கு இப்போ ஈஸியாக தெரியும் ஏ க்யூப் மைனஸ் பி க்யூப் அந்த ஃபார்முலா மாதிரியே தான் இது எப்படி எழுதலாம் a மைனஸ் பி த ஹோல் க்யூப் ப்ளஸ் த்ரீ ஏபி இன்ட்டு ஏ மைனஸ் பி இதுதான் வந்து ஃபார்முலா இப்போ இதை மாதிரி தான் வச்சு சப்ஸ்டியூட் பண்ணி நம்ம ஆன்சர் கண்டுபிடிக்க போகிறோம் ஏவோட வேல்யூ ஒய் பியோட வேல்யூ ஒன் பை ஒய் அவ்வளோதான் இதில் பெரிய வித்தியாசம் இல்லை இப்போ ஒய் மைனஸ் ஒன் பை ஒய் த ஹோல் க்யூப் ப்ளஸ் த்ரீ இன்ட்டு ஒய் இன்ட்டு ஒன் பை ஒய் ஒய் மைனஸ் ஒன் பை ஒய் ஸோ ஒய் மைனஸ் ஒன் பை ஒய் த ஹோல் க்யூபோட வேல்யூ நம்மளுக்கு கொடுத்துருக்காங்க சம்ல விச் இஸ் ட்வெண்ட்டி செவன் ஹோல் க்யூபோட தான் கொடுத்துருக்காங்க அதனால் நீங்கள் பவரில் ட்வெண்ட்டி செவன் போடாதீங்க பார்த்து எழுதுனது ட்வெண்ட்டி செவன் ப்ளஸ் த்ரீ இன்ட்டு இந்த ஒயும் இந்த ஒயும் உடஞ்சிரும் இப்போ நம்ம கண்டுபிடிக்க வேண்டியது ஒய் மைனஸ் ஒன் பை ஒய்க்கு நம்ம என்ன போட போகிறோம் அப்படின்னு அதுக்கு இதுலேயே ஆன்சர் இருக்குது ஸோ இதனுடைய பவரில் த்ரீ இருக்குது அப்போ நம்ம ட்வெண்ட்டி செவனை எப்படி எழுதலாம் த்ரீ பவர் த்ரீன்னு எழுதலாமா ஸோ இந்த பவரும் இந்த பவரும் அடைஞ்சிருச்சுன்னா நம்மளுக்கு ஒய் மைனஸ் ஒன் பையோட வேல்யூ என்ன கிடைக்கும் வெறும் த்ரீன்னு கிடைக்கும் அதை தான் நம்ம இங்கே எழுத போகிறோம் ஸோ ட்வெண்ட்டி செவன் ப்ளஸ் த்ரீ ஒய் மைனஸ் ஒன் பை ஒன் வந்து பார்த்திங்கன்னா இன்னொரு த்ரீ So, 27 plus 9, which is 36, is the answer.